，多肉植物的种类很多，观赏价值也很高。相信很多肉友被它们可爱的姿态迷得神魂颠倒。但你知道吗？其实很多多肉植物都是嫁接而来的哦。花花上周去朋友家做客，就发现了一个奇怪的现象：他家的一盆多肉竟然长了好几个不一样品种的头，简直太奇葩了。后来一问才知道，原来是嫁接的。大家好。这里是花花世界的频道，嫁接的多肉长啥样？大家是不是都不太相信多肉能嫁接？下面花花简单介绍一下多肉植物是如何嫁接的，跟着花花一起学，你的多肉也能一盆冒出五个品种来。喜欢的朋友可以参考借鉴。一、嫁接时间以及品种，嫁接的时间和品种是决定是否成功的关键因素。如果我们选择那些夏季休眠的植物，那么无论你水平再高，也无济于事。所以最好选择下行中的多肉，赶在初夏它的生长旺季，在温度及湿度适宜的晴天进行嫁接。如果空气干燥时，宜在清晨操作。二、嫁接的工具，在嫁接之前，准备好嫁接用的工具，比如美工刀、包扎的薄膜、伤口愈合剂、夹子或者包扎袋、各种健壮的多肉顶头等。这些材料工具嫁接过程都会用到，需要提前准备好。三、针木和接穗的选择及处理，先要选择嫁接用的接穗，也就是多肉的顶头，不能随意选择，也不能品种跨度太大，最好是跟针木的多肉是同一科的。比如针木是景天科，那接穗也要选择景天科，而且要选择健壮的多肉茎干，因为这样多肉长势旺盛，嫁接后利于成活。要避免使用受到病虫害的多肉枝条，这样会降低成活率。多肉枝条选择好了，从多肉植株上砍下来。砍下来之后，需要将茎干底部处理成向外凹出的 V 字形切口，利于插入针木接口中。切口要保持平滑，接着放到通风阴凉处，让其伤口晾干。此外，最好在多肉母株的切口处涂抹多菌磷粉末，否则在夏天容易感染腐烂。另外，嫁接的针木也是需要选择的。针木要求茎干粗壮，植株健康，不能选太老的或太嫩的，这样可以避免生长力不足，造成嫁接失败。今天的针木主角就是玉树，大家也可以选择其他的。如果我们嫁接的数量多，那么玉树的植株就一定要大，否则没法承载那么多多肉。当然，也不要一味追求嫁接多肉的数量，要根据自家玉树大小情况。但是首要保证的就是玉树一定要健壮，因为嫁接的多肉今后能不能成活，都是要从玉树身上决定的。在理清楚这些后，先要对玉树进行整理，从玉树植株上选好需要嫁接的茎干，然后把茎干的顶头切掉，切割的刀口一定要进行消毒处理，接着将茎干切成向内凹出的 V 字形即可。在其他茎干按照同样的方式处理好后，就可以嫁接了。但是这里要注意，嫁接的位置也是有讲究的。针木接口的高低由多种因素来决定，一般情况放在中间就可以。但倘若你选择的是没有叶绿素的品种，那么就要接得高一些，这样可以保证有足够的光和产物供给。四、嫁接具体步骤，嫁接是整个流程的最后一步，也是最重要的一步。这里为了提高存活率，就介绍两种嫁接方法：顶接法。侧接法，花花先介绍顶接法。把处理好的针木和接穗按修剪的刀口契合在一起，注意针木和接穗之间一定要紧紧的吻合，这样才能更好的长在一起。最后再用保鲜膜将接口处捆绑起来，放在阴凉通风处缓和一阵子，基本上很快就成活了。如果担心这种嫁接成活不了，大家也可以试试侧接法。侧接的针木就不用砍头，直接在枝干上用刀子斜切一道，切开伤口即可。然后将修剪好的接穗插上，再用保鲜膜裹住就行了。而且嫁接温度要在15摄氏度到30摄氏度。想要尝试嫁接的花友，最好保证室内温度在15摄氏度以上。如果温度太低的话，会影响伤口的愈合速度。五、多肉嫁接后管理。嫁接后的多肉需两周左右精心管理，一般一周左右就可以松绑了。先放在阴凉通风处，切忌日光直射。在伤口完全愈合前，浇水时要注意，不能使接口处沾水。
等到植株成活后，针木会生出侧芽、侧枝，这时应尽早将其除去，以免造成植株营养的过度消耗，从而影响接穗的生长。另外，我们选择在夏季嫁接，虽然它的成活率高，但是也会极易化水黑腐，尤其是遇到连续的阴雨天。当看到植株腐烂时，我们也不要灰心，及时发现还是可以挽救的。拿出一把消毒过的小刀，找到腐烂的位置，将其切掉，再重新嫁接回去就可以了。总结：多肉嫁接的具体步骤可以分为嫁接的时间、嫁接的品种、嫁接的位置、嫁接的详细步骤以及后期的养护。相比较上期视频，多肉的夜叉是复杂了些，但是通过以上的嫁接方法。细分了之后，也就没那么复杂了。好奇心强的花友可以试试夏天嫁接，千万不要被夏季多肉易病变、易黑腐等种种因素所羁绊。如果你现在嫁接成功了，那么到了秋季，你的多肉是与众不同的，是品种多样的。今天要分享的内容到这里就结束了。分享的内容如果有错误和疏漏，还请批评指摘。对于多肉夏天嫁接，你还有什么问题？欢迎在评论区留言。如果你喜欢花花的内容，请点赞、关注、转发给更多人看到。感谢你的观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持。我们下期见。